Bueno, la Secretaría de Educación dispuso eh, desde el mes de abril, a través de una resolución, el proceso de asignación de cupos escolares para el 2017. En agosto del dos, de este año también hicimos una eh, a, modificación a esta resolución para complementar algunos, algunos temas muy importantes y debo reiterarle a la opinión pública lo siguiente. La asignación de cupos se hizo a través de un formulario colgado en la página web de la Secretaría para evitar cualquier intermediario, cualquier cobro por los cupos escolares, cualquier asignación indebida. Y eso está amparado bajo todo el proceso de la, de la resolución, además en armonía con lo que dispone el Ministerio de Educación Nacional para los entes territoriales, en este caso la ciudad de Bucaramanga. Hemos cumplido juiciosamente este cronograma, tuvimos un formulario disponible en la página web de la Secretaría, tuvimos y reitero, tuvimos ocho puntos vive digital del primero al 30 de septiembre con funcionarios de la Secretaría que orientaron a la comunidad. Y dentro de ese dato puedo hacer la siguiente precisión, solo el 10% se acercó a los puntos vive digital, el 90% utilizó eh, la infraestructura eh, de internet, el equipo de cómputo desde su casa, desde su institución, para poder hacer, digamos, este registro de los niños y de las niñas. El próximo 3 de noviembre vamos a hacer la entrega y la publicación eh, de la asignación de cupos cumpliendo con lo que determina la ley, es decir, el orden de prioridades que está establecido y que cualquier ciudadano o ciudadana puede leer en nuestra página web de la Secretaría de Educación o de la Alcaldía de Bucaramanga. Reitero, no hay intermediarios, no hay por qué pagar cupos y no hay que hacer ninguna, eh, o sea, hay que hacer caso omiso de quienes están diciendo que vamos a tener baja eh, cobertura educativa y deserción escolar. Después del 3 de noviembre, ¿qué vendrá? Reabriremos eh, el, la, el formulario para que los padres de familia que no cumplieron con su corresponsabilidad puedan tener la oportunidad ¿sí? reiterada de conseguir cupo en alguna de nuestras 127 sedes educativas de nuestras 47 instituciones. Este es un procedimiento transparente que cumple con la lógica, la ética y la estética, que son las, premi las premisas de este gobierno de los ciudadanos y las ciudadanas. Más de 6.400 eh, registros, de los cuales tenemos ya eh, habilitados 5.000 800, eh, estamos en el proceso de cruce de bases de datos con la unidad de víctimas, con el CIMAD, con otras entidades, eh, para temas, por ejemplo, los niños que estén registrados en responsabilidad eh, penal, eh, y para poder hacer ese, esta entrega, digamos, de esta asignación de cupos de una manera ética y cumpliendo pues, con todo lo que la norma nos, nos lo indica. ¿Cuántos quedarían pendientes entonces y qué otro chance habría para ellos? Estimamos que puede haber cerca de 5.000 niños y niñas que aún sus padres no han hecho, eh, digamos, este, este registro. Eh, una situación que realmente eh, pues nos pone a tener unas, una oferta eh, adicional, a abrir, reabrir este proceso, hacer la búsqueda activa en las, a través de las ferias que se están haciendo en la administración, llegando a los diferentes eh, barrios de la ciudad. Eh, para que podamos garantizar entre noviembre y diciembre una inscripción y la, el otorgamiento del cupo y la asignación para su matrícula en 2017. Sí, también hay una estrategia de ferias, en la Secretaría de Educación va a salir, eh, se va a presentar para que la gente pues, aproveche esa oportunidad. Por supuesto, o sea, hemos ido de la mano con eh, las ferias que se están organizando, hemos tenido eh, también parte de nuestro equipo dispuesto allí y con mayor fuerza lo iremos a hacer en los meses de noviembre y de diciembre porque la meta de este gobierno es que ni un solo niño fuera de las aulas escolares. Estamos hablando, como le, le, le comentaba, de cerca de 4.000, 5.000 niños que necesitamos que lleguen a nuestra oferta educativa. Estimamos que cerca de 11.000 niños van a estar en la, digamos, serán alumnos nuevos en las instituciones educativas de la ciudad.